नाइन यूनिट वेक्टर इस यूनिट वेक्टर हमें गिवन है प्लस सी के क्या और हमें फाइंड करना है सी की वैल्यू तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है वन तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली सबको स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड हो गया वन तो इक्वल टू वन तो ये रूट गया उधर तो वन का स्क्वायर आ जाएगा वन ये क्या हो गया जीरो पॉइंट टू फाइव प्लस जीरो पॉइंट सिक्स फोर प्लस सी स्क्वायर तो ये हो गया सी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस फाइव फोर नाइन सिक्स टू एट जीरो पॉइंट एट नाइन तो ये आ गया वन में से जीरो पॉइंट एट नाइन अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा जीरो पॉइंट वन वन तो सी की वैल्यू आ गई रूट जीरो पॉइंट वन वन आंसर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नहीं 2007 और 2004 का क्वेश्चन है हमारे पास हमें गिवन है ए क्रॉस बी इक्वल टू रूट थ्री ए डॉट बी हमें यहां फाइंड करना है फाइंड एंगल बिटवीन दीज वेक्टर तो कैसे फाइंड कर सकते हैं तो सिंपली फॉर्मूला लगाना हमें सॉल्यूशन ए क्रॉस बी क्या होगा ए बी साइन थीटा रूट थ्री ए बी क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा ए बी ए बी कैंसिल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री ये आ गया टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री तो टेन थीटा रूट थ्री कब होता है थीटा इक्वल टू सिक्सटी डिग्री पे सिक्सटी डिग्री आ गया हमारा आंसर अब आप नेक्स्ट देखेंगे नीट टू थाउजेंड थ्री क्वेश्चन है वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डिफरेंस बिटवीन है In that case, forces are so vector sum of two forces. So vector sum हमारा क्या आएगा F1 वन बार प्लस एफ टू बार दो फोर्सेस हमने मान लिया एफ वन और एफ टू इस परपेंडिकुलर ये वाला फोर्स क्या है परपेंडिकुलर है वैक्टर डिफरेंस वेक्टर डिफरेंस क्या आएगा F1 वन माइनस एफ तो हमें फोर्स की वैल्यूज निकालने अब देखो यहां पे जब भी दो अब इस पूरे को एक वेक्टर मान लो और इस पूरे को दूसरा वेक्टर ठीक तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं अगर A वेक्टर B वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाले A डॉट बी क्या आएगा ए बी कॉस परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री कॉस 90 क्या होता है जीरो मतलब ए डॉट बी हमारा क्या आएगा जीरो तो जब भी परपेंडिकुलर हो तो हमें यही केस यूज करना है इनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसको सिंपली जीरो कर देना है इनका डॉट प्रोडक्ट करें 
f1 bar plus f2 bar dot f1 bar minus f2 bar equal to 0 up f1 dot f2 f1 dot f1 f1 dot f1 li f1 dot f1 plus f2 dot f1 फिर क्या आएगा एफ वन डॉट एफ वन फिर आएगा माइनस हम एक एक करके कर रहे हैं माइनस एफ वन डॉट एफ टू फिर इसका करवा दें प्लस एफ टू डॉट एफ वन माइनस प्लस माइनस माइनस एफ टू डॉट एफ टू इक्वल टू जीरो ये दोनों सेम है एफ वन डॉट एफ टू और एफ टू डॉट एफ वन दोनों सेम मतलब है तो दोनों क्या हो गए जीरो कैंसिल हो गया अब हमारा क्या बचा एफ वन डॉट एफ वन मतलब दो वेक्टर है सेम वेक्टर है सेम डायरेक्शन मतलब थीटा जीरो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा ए बी कॉस थीटा कॉस जीरो वन तो ये क्या है एफ वन डॉट एफ वन तो सिंपली हम एफ वन स्क्वायर लिख सकते हैं तो ध्यान में रख सकते हैं अगर ध्यान रखना हो सेम वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपली नॉर्मली जैसे होते हैं लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो सेम वेक्टर का क्या होता है जीरो क्यों साइन जीरो हमारा जीरो होता और क्या आ गया माइनस एफ टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो यहां से आ गया एफ वन स्क्वायर इक्वल टू एफ टू स्क्वायर 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 कर दिए एफ वन इक्वल टू एफ टू हमारा आ गया आंसर मतलब एफ वन और एफ टू वेक्टर्स इक्वल होंगे ये हो गया पहला रिलेशन तो बस हमारा यही आंसर है अब हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे वेलोसिटी वेक्टर इससे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ निकाल लेते हैं हम लोग अगर ये x है ये y है और ये कोई पॉइंट p है तो ये डिस्प्लेस किया p डैश पे x2 y2 और x1 y1 इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा r बार इक्वल टू x2 टू माइनस एक्स वन एक्स वाई कोऑर्डिनेट i क्या प्लस y2 टू माइनस वाई वन जे क्या तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको क्या लिख सकते हैं r बार इक्वल टू डेल x i क्या प्लस डेल y j क्या अगर यहीं पे अगर वेलोसिटी वेक्टर देखें तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है ये आए हमारा डेल आर चेंज इन डिस्प्लेसिंग तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम तो दो पॉइंट है सपोज P2 और ये P1 इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था R2 और इसका था R1 और यहां से यहां तक का टाइम लगा T2 टू माइनस टी वन मान लो टी तो यहां पर क्या आ गया आर टू माइनस आर वन को क्या लिख सकते सिंपली डेल एक्स आई क्या प्लस डेल वाई जे क्या अगर हमने 2D डी में लिया है यहाँ पे टी लिख सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स अपॉन टी आई क्या प्लस डेल वाई अपॉन टी जे क्या ये आ गया ये वेलोसिटी एक्स की तरफ आ रही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये डिस्प्लेसमेंट एक्स वाला है तो वी एक्स आई क्या लिख सकते हैं प्लस वी वाई जे क्या ये आ गया वेलोसिटी उसी तरह यहाँ भी लिख सकते थे आर बार इक्वल टू आर एक्स आई क्या प्लस आर वाई जी क्या 
लेकिन डेल्टा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट देखा है अब उसी तरह एसेलरेशन एसेलरेशन वेक्टर एसेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो v2 टू माइनस वी वन अपॉन चेंज इन टाइम मान लो टी है तो यहां से क्या आ जाएगा तो यहां से v2 टू माइनस वी वन करेंगे तो सपोज आ गया वी एक्स आई कैर माइनस प्लस वी वाई जे कैर चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स और चेंज इन वेलोसिटी इन वाई अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा टी डेल्टा टी चलो लिख लेते तो यहां से क्या आ गया ए बार को इसी ने हम लेते हैं ए एक्स आई कैर प्लस ए वाई जे ये जब एक्स और वाई एक्सिस में देख रहे हैं अगर जेड एक्सिस में देखते हैं तो सिंपली एक्स वाई और ए जे वाला जेड वाला भी आ जाता है प्लस ए जेड के क्या पहले देखते हैं एनसीआर का एक क्वेश्चन हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है आर बार इक्वल थ्री टी आई क्या प्लस टू टी स्क्वायर जे क्या प्लस फाइव के क्या हमें फाइंड करना है फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सेकेंड एसेलरेशन एसेलरेशन वेक्टर और फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू वन सेकेंड दोनों एसेलरेशन भी सपोज फाइंड करना है अब देखो हम हमें पोजीशन वेक्टर की वैन ये हमारा पोजीशन वेक्टर है तो यहां से वेलोसिटी क्या आ जाएगी डी आर अपॉन डी टी एक्स वाला एक्स के साथ वाई वाला वाई के साथ एसेलरेशन क्या आ जाएगा डी बी अपॉन डी तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे वेलोसिटी क्या आएगा डी आर अपॉन डी टी यहां पर अगर इसको डी टी के साथ इंटी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पे आएगा थ्री आई क्या प्लस टू टू जब फोर टी जे क्या प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन जी तो ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर थ्री आई क्या प्लस फोर टी जे क्या ये आ गया पहला आंसर अब एसेलरेशन देखना है एसेलरेशन क्या करेंगे डी बी अपॉन डी टी तो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दें ये हो गया हमारा जीरो प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन फोर टी का फोर आएगा फोर जे क्या एसेलरेशन कितना आ गया फोर जे क्या अब इनका हमें मैग्नीट्यूड देखना है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट टी इक्वल टू वन सेकेंड तो वेलोसिटी एट वन सेकेंड हमारी कितनी होगी थ्री आई क्या प्लस फोर टी लिखा है टी की वैल्यू वन है तो फोर जे क्या तो वेलोसिटी का हमारा मैग्नीट्यूड आ गया रूट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर ये आ गया फाइव मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन अगर देखनी हो तो क्या यूज करेंगे टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एस देखो कैसे करते हैं अगर ये वेलोसिटी है तो इसका वाई वाला कंपोनेंट बी वाई लिया है और ये वी एक्स वाई वाला मतलब जे क्या पाल और ये है आई क्या पाल तो टेन थीटा यहां से क्या हो जाएगा तो थीटा हमने देखा एक्स के साथ तो क्या लिखेंगे यहां पे अगर टेन थीटा इसके साथ देख रहे एक्स के साथ तो क्या लिखेंगे बी वाई अपॉन बी एक्स तो जो भी एंगल आया सपोज एंगल कितना आया वी वाई है हमारा फोर और वी एक्स है थ्री फोर बाई थ्री तो थीटा आ गया टेन इनवर्स फोर बाई थ्री विथ एक्स एक्सेस 
जो भी एंगल होगा उतना एक्स एक्सिस के साथ बनाना अब एसेलरेशन क्या है फोर जे क्या है तो एसेलरेशन एट वन सेकेंड भी वही रहेगा फोर जे क्या है एसेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया रूट ऑफ फोर स्क्वायर तो क्या आएगा फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन जे ही की तरफ है तो एसेलरेशन किधर होगा ऑन अलोंग वाई एक्सिस या फिर 90 डिग्री टू एक्स एक्स तो निकाल भी सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स ए वाई हमारा फोर और ए एक्स है जीरो क्योंकि एक्स वाला कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे आया जीरो टेन थीटा सॉरी फोर बाई जीरो इन्फिनिटी तो ये कब होता है थीटा इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो नाइन्टी डिग्री में एक्स एक्सेस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 